Only the individual can or cannot tolerate. À l'échelle individuelle, on peut ou on peut tolérer. Ça peut use être a little common problème. sense there as well, not that you just expose yourself to things from Il faut aussi again and again. Uh, Prabhu, de, de... please punch me. I mean, Lord, punch purifies his name. You know? Il faut faire preuve de, de chastise de me, bon please, sens. Prabhu, chastise me. Ne pas demander aux autres, ne pas accepter volontairement des situations. I want to purify him. Uh, 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 Sentimentally, we say things like this. Hey, est-ce que tu peux me rappeler Little common des, sense des, des karma à brûler. But as we heard right at the beginning, sometimes these things happen, whether providentially or otherwise. But sometimes these setbacks or these negative feelings or whatever it is that we have to um, to to um, witness or experience, they come along. Try as you may to avoid them. Et comme nous le lisions dans les tenants rapportés, en fait, ces situations, elles sont amenées par la providence. On n'a pas à les forcer. Elles arrivent automatiquement. It's unavoidable. There's bound to be that in this world of duality. Et ça, ça se passe comme ça et nous sommes condamnés à ça dans ce monde de dualité. We shouldn't encourage others to be instruments of our purification, so to speak, by punching us or <laughs> implicating them in karma, we can say. Il ne faut jamais encourager les autres à devenir des instruments de notre karma. You can go on on, but the point of human society is to change all of this. Et le but de la société humaine, c'est transformer tout cela. You may tolerate in one sense, but then there's a responsibility to also make awareness or be aware of you know, that activity which is unfavorable for the other person or for society in general. Donc, euh, certes, nous devons personnellement tolérer, mais c'est aussi notre devoir de euh, mettre en évidence aux autres les activités pécheresses qui leur apporteront des réactions mauvaises aux autres et à la société en général. Or for oneself. It may be unfavorable for yourself. You have to have a little common sense. Et aussi, en fait, des activités qui pourraient être néfastes pour vous-même. But specifically, from the society's point of view, then it is the responsibility of society to protect, to protect living entities from these various forms of exploitation. Et à l'échelle de la société, il est, il est du devoir de la société de, pro, de protéger les êtres vivants de ces euh, tendances euh, d'exploitation. And that doesn't just mean, so to speak, just one side. There's another side to protection. Uh, what is the first side? Well, the first side is, you know, I just protect you from everything. You know, no, nobody can harm you. Oh. Nobody can do this. I never chastise you at all. I protect you from every form of, you know, intrusion into your okay. life. So to speak. Donc, un, un premier sens de la protection, c'est lorsque la société, elle protège des, réactions, des, des mauvaises réactions. Elle, elle va protéger ch chaque citoyen pour ne pas qu'il soit trop dérangé. Right now, we're in the month of, what's called, the month of Kartik. En ce moment, nous sommes euh, pendant le mois de Kartik. And probably the most famous devotional event in this month, in the Devourous Hearts, is too, but in one sense, for the month itself, the most famous event is The mother Yasoda binding baby Krishna, isn't it? Donc pendant le mois de Kartik, l'événement le plus célébré parmi les Vaishnavas, c'est la célébration du moment où Mère Yashoda a attaché um, Krishna, bébé Krishna, au mortier. So that's the other side of protection. Donc ça c'est l'autre. Why is she chastising him? sens de la protection. Why is she tying him up? Pourquoi est-ce que Why is she chasing with a stick? Pourquoi est-ce que Mère Yashoda elle Why is she angry? Elle, elle, elle est en colère et elle elle attache Krishna et elle le corrige. Sometimes the mother has to chastise the child. Et quelquefois c'est le devoir de la mère de euh, euh, gronder l'enfant. How she does it is another thing, but the principle is there. Donc comment elle le fait ça c'est une chose mais to protect the child from activity which will cause future Problems. Elle fait cela pour protéger l'enfant de futures activités qui pourraient lui causer des problèmes. And in society, if somebody is, let's say, a, a perpetual offender, it's the society's business to protect and to deal with that. Et si dans la société il y a un, un individu qui est un offenseur de toutes sortes, eh bien, c'est le devoir de la société de, de réagir. 
although you may in your heart of hearts. We were reading this morning. Yes, this morning. Today is the disappearance day of Narottam Das Thakur. Donc ce matin nous lisions euh, à propos de Narottam Das Thakur parce que c'est aujourd'hui son jour de disparition. Just as he was about to leave the world, alors qu'il était sur le point de quitter ce monde, his disciples were very obviously very disturbed by his departure. Donc bien sûr ses disciples ils étaient très euh, affectés par son départ. And just before he left the world, um, one of his disciples was hearing blasphemy of him. Et juste avant que Narottam quitte ce monde, un de ses disciples a entendu des blasphèmes proférés à son enfant. And he was very upset to hear this blasphemy. Et il était très très perturbé par ce qu'il entendait. And he spoke back to the blasphemer. Et donc il a répondu à celui qui blasphémait. Of course, they didn't take his words to heart. Bien sûr, euh, il n'a pas pris euh, ces mots. Euh, They continue with that. Le français, the offender continued. They continue with their blasphemy, but he left the place. He went to work. Les, les offenseurs ont continué leur blasphème. And uh, as he was going away, he realized there's nothing he could do. They were, you know, say absolutely convinced that their nature was right, and they were naturally. Very envious and blasphemous. Donc le disciple, après avoir réagi et lorsque il est parti de cette situation, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait faire parce que les blasphémateurs ils étaient to, très envieux et très to, convaincus. To defend or to stand up for his spiritual master, he tried to counter that. Mais pour défendre son maître spirituel, il a réagi. Il a essayé de de de, de, de contrecarrer. But the Buddha's tolerance is more than just Tolerating on their own part, but they do not tolerate when there is blasphemy of the Lord or of another devotee or unjustly anyone is being mistreated. Donc la tolérance des dévots, elle concerne surtout ce qui leur arrive personnellement, mais lorsque le maître spirituel est blasphémé, lorsque Krishna est blasphémé ou lorsque d'autres personnes sont blasphémées, alors toujours il n'accepte pas et il réagit. They didn't change, so he left the place. Puisque les blasphémateurs n'ont pas changé, alors But il est parti. Leaving, thinking, oh my Lord, oh my Lord, please, please deliver these souls. They are so entrenched in the illusion of the energy. Et lorsque il partait, il avait cette méditation. Il priait, il disait, mon Seigneur, s'il te plaît, aide ces âmes. Ils sont complètement au prix au piège de l'énergie matérielle. This is an example, for instance, of being more tolerant than a tree. Et ça, c'est euh, un exemple de devenir plus tolérant qu'un arbre. So they don't just tolerate, but the devotee is a well-wisher of others. Euh, c'est que il, il ne fait pas que tolérer le dévot, mais no il, il est they. aussi un ami bienveillant de tous les êtres vivants. The devotee has no enemy because he sees ultimately Krishna is guiding everyone. Everything is happening by the will of the Lord. Euh, un dévot, il voit que tout est euh, Uh, tout est arrangé uh, par uh, les mains du Seigneur. He tries to help to also see like that. Et il veut uh, que les autres aient aussi cette vision. And his heart of hearts has no animosity towards anyone. He's a friend to all. Et au fond de son cœur, un dévot n'a aucune animosité envers personne. Il est l'ami de tous. Like our own body, maybe you have some problem with some part of the body. Maybe some sickness or some broken finger. Il y a cet exemple. Prenez notre corps. Quelquefois, on a des parties de notre corps qui fonctionnent mal. But it's a part of our body, so we take care. We don't become, a, hopefully, we don't become angry at the finger because it's broken and not working properly. Et si le doigt ne fonctionne plus correctement, alors on ne devient you pas en colère contre finger. son doigt. You wretched finger! How dare you not do what I say? The finger is broken. You know? Espèce d'imbécile, mon doigt, pourquoi est-ce que tu réagis pas comme je te le demande Le doigt est cassé. I'm going to smash you because you're not doing what I'm saying. Non, je vais t'écraser parce que tu, tu m'obéis pas. People are already broken. Bon, il est déjà cassé le doigt. They're already in, you know, whatever, in the cycle of birth and death, the world of samsara. Et tout le monde est déjà dans cet état, dans, cet état, dans, dans ce cycle de naissance et de mort. Le mood of a devotee is not just to tolerate, but to help others to rise above this. Donc le rôle d'un dévot, il n'est pas uniquement dans 
tolérer ce qui lui arrive, ouais, et pas, est il est trop aider les autres à s'élever au-delà de, des circonstances okay. de leur réaction karmique. Become free of this idea that I can only be happy by material sense gratification. Et il veut que tout le monde soit libéré de cette idée que le bonheur euh, n'existe que dans le monde matériel, dans la jouissance matérielle. connect others with Krishna. Et le dévot veut euh, aider les autres à se reconnecter à Krishna. Out of sight, and not just the impersonal side. Impersonal is also to tolerate, you could say, but they do not, um, they do not give the actual solution. Donc les impersonalistes, eux aussi, ils ont cette philosophie où ils tolèrent, mais ils n'ont pas cette même tendance à aider les autres. It's not enough for a lost child to just be told, just tolerate. Donc ça suffit pas à un enfant qui est perdu de lui dire, il faut que tu tolères. We have to know what is the means whereby we do not have to be in a situation where you simply have to tolerate anymore. Il faut que l'on connaisse euh, les euh, moyens pour ne plus rencontrer situations où, où on doit tolérer. A natural situation where the soul is actually, you say, experiencing its natural um, relationship, its natural situation. Et il faut qu'on soit au courant des moyens pour que l'âme, elle retrouve l'atmosphère, euh, son atmosphère originelle, situation originelle. Et ceci est possible uniquement en se rappelant de Krishna, en prenant refuge en Krishna, en adorant Krishna. In this way, we heard in the beginning, one can become eligible to go back to Godhead. Et de cette façon, comme nous entendions au début, on peut devenir éligible pour retourner euh, euh, à, à Dieu. Don't jump off the boat. It might be a bit rocky sometimes. Donc quelquefois, ça peut être euh, le chemin peut être semé d'embûches. To jump off into the ocean would definitely be rocky. If we jump off the boat of devotion into the material ocean, it would definitely be rocky. Donc, si uh, on saute, si on saute du bateau du service de dévotion dans l'océan matériel, alors ça va être uh, secoué. <laughs> Every medicinal process has a little bit of, you could say, suffering involved in it. In one sense, the curative process has a little suffering in it. Uh, tous les procédés processus dévotionnel contiennent cette part euh, purificatrice qui est douloureuse. So there might be a little bit of inconvenience, a little bit of reason to be a little disturbed in the process of devotional service, but we try to see beyond that. Donc il y aura très certainement des situations inconvénientes et perturbantes, mais il faut garder son esprit fixé au-delà de ces circonstances. Not so much to identify with it. Et il ne faut pas s'identifier avec Krishna. Notre but est de retourner à Krishna. A child turns to his mother when in distress. Tout comme un enfant euh, retourne auprès de sa mère lorsque il est euh, apeuré. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, so any questions, comments? Donc, y a-t-il des questions ou des commentaires J'avais dit que le, le dévot demande la miséricorde de Krishna. So you said uh, the devotee uh, he is asking uh, the mercy, He's asking the mercy. For the mercy. Re requesting the mercy of the Krishna. mercy of Krishna. Yeah, the mercy of Krishna. Mm. I, uh, so it is not clear for me of what kind of mercy the devotee is requesting. Is the devotee requesting suffering for purification? 
my dear Lord. <laughs> Mon cher Seigneur. Please give me suffering. S'il te plaît, donne-moi des souffrances. Well, maybe some people, but generally not. <laughs> Peut-être certains, mais en général, non. Maybe, maybe you're, depending on what level of maturity we are in the path of devotion. Cela dépend du niveau et de la maturité que l'on a sur le chemin spirituel. In the very beginning stages, the devotee is generally approaching the Lord for relief of suffering, isn't it? Dans euh, les... Euh, les étapes euh, primaires. Dans les, dans les euh, niveaux primaires de la dévotion, en général, on approche le Seigneur pour se libérer des souffrances. Praying, Krishna, please give me this, give me that, give me this, give me that. Remove my enemies. S'il te plaît, plaît libère-moi de mes ennemis. Give me the position of GBC. Fais-moi devenir GBC. Free me from the position of GBC, please. Libère-moi de la position de GBC. Whatever it is, you know, you may have such somewhat motivated, self-motivated prayer. Peu importe, on a souvent des comme ça des. A little bit more than that, maybe. To pray for the Lord's grace that we can tolerate whatever happens to. Come by providential arrangement. Donc, on prie pour la grâce du Seigneur pour qu'il nous donne la force de tolérer les situations euh, que l'on rencontre. That we can try to see things in relationship with Him. Ou qu'il nous donne sa grâce pour qu'on comprenne, euh, pour, pour qu'on voit les choses connectées à lui. Maybe we can pray for the mercy to the Lord, please. There's a beautiful prayer, for instance, for the practitioners of Krishna consciousness. Das aparada yena vidaya yoga vidaya yena pasha. Kripa Krishna Mahaprabhu. Prayer of Haridas. C'est la prière de Haridas. We pray, my dear Lord, please, Mahaprabhu, please will I chant your holy names, but may the ten offenses not affect me. And may I... Absorb, be absorbed in the pure rasa of Nam or Shuddha Nam, pure chanting. Haridas Thakur, il prie pour la miséricorde et la grâce du Seigneur pour que lorsque il récite les saints noms, il ne soit, il, il ne soit pas en association avec les dix offenses et puis et pour qu'il puisse goûter le, la relation pure avec le saint nom de Krishna. Or we can see Bhaktivinoda Thakur, for instance, he says that it is impossible for the jiva to single-handedly overcome the illusion of inattention. Et aussi Bhaktivinoda Thakur, il dit que il est impossible pour le jiva euh, tout seul, sans, la, sans une miséricorde, de dépasser euh, l'inattention. It is only possible by the mercy of the Lord. Devenir attentif, c'est uniquement possible par la miséricorde de Krishna. Therefore, one should pray to the Lord. Mm-hmm. Fervently pray, I mean, donc, il faut prier avec ferveur le Seigneur. This is the only means of becoming. It's by the mercy of the Lord. In the Bhagavad Gita, we also see Krishna emphasizing this. Donc, tout se passe par la miséricorde de Krishna. Et même dans la Bhagavad Gita, Krishna, il dit ça aussi. We make our effort. We depend on Krishna's mercy. C'est-à-dire qu'on fait nos efforts, mais ultimement, on dépend de Krishna. We see the same thing in the Dhammada Gita. Et on voit la même chose dans le, le lila de Bhaktivinoda Thakur. Que Mère Yashoda, elle essaye par tous les moyens de, d'attacher so, Krishna. Two fingers, two short. Mais à chaque fois, lorsqu'elle entoure la corde yeah. autour de Krishna, il manque toujours deux That doigts. Those two fingers deux doigts pour pouvoir Krishna's faire mercy. Et ces deux doigts, ils représentent la miséricorde de so, Krishna. Yeah. People pray to Krishna or understand that in all different sorts of ways. Et on va comprendre cela, on peut le voir de, de plein de façons différentes. But for the body, Baba said our prayer, the Hari, even the Hare Krishna mantra, we're praying for the Lord's mercy to please engage me. We're praying for Radharan his mercy, please engage me in your service. Et his mercy? La grâce, euh, la grâce que l'on demande, c'est la grâce d'être engagé dans le service de Krishna. C'est la prière liée au Mahamantra. And by the mercy of Krishna, we are engaged. Et par la grâce de Krishna, nous pouvons être engagés. His mercy personified in our day-to-day life comes through devotees. Et euh, 
la miséricorde incarnée pour notre, en fait, notre vie de tous les jours, ce sont les dévots. Ou dans cette prière, il est dit que par la miséricorde de Krishna, nous obtenons l'association des dévots. Parce que eux-mêmes, ils sont les ambassadeurs de Krishna, ils portent Krishna et ils portent sa miséricorde. So we may pray for the good association. There's many angles to this subject. Donc on peut prier pour la bonne association. On peut voir ce verset sous plein d'angles différents. We have to see what is it at a particular stage. It may be different. We, we're not on a, an essay in advance, so it's an advanced stage. We have to see what is required at this particular stage. Il faut comprendre en fonction de, du, du stade où nous sommes, qu'est-ce qui est requis. Ultimately, we're praying for pure, unalloyed love of God. Praying. Ultimement, on to be awoken pour, within our heart. Ultimement, on prie pour réveiller euh, l'amour pur pour Krishna. In the course of that, there may be many various, uh, if we can call them whatever, obstacles or doubts or whatever it is that we have to cross over. Mais sur ce chemin, il y a d'innombrables obstacles qu'il faut affranchir. We may be a little mixed in our devotion. On peut avoir un service de dévotion qui est mélangé. And we may be, you know, so our prayers may be sometimes mixed. Oui, notre, et même nos prières peuvent quelquefois être mélangées. Now we will all chant for so and so, or for the poor people in this part of the world, or whatever it may be. There's an element of, we can say, material affection involved. Donc euh, on peut prier pour euh, le, la paix dans le monde ou des choses comme ça avec des, un, un mélange de désirs euh, attachés à ce monde matériel. Quelquefois notre maturité, we can la, pray la foi n'est pas assez mature. We can pray for, to awaken, you know, complete faith. On peut euh, prier aussi pour demander la grâce pour que pour éveiller pure. Euh, la, la pure foi. Pure, pure faith. La pure foi en Krishna. Mm -hmm. At different stages, but from another angle, one who is, let's say, seeing it from a maybe philosophical angle, a devotee can see everything as the mercy of Krishna. Et d'un point de vue uh, philosophique, uh, certaines personnes peuvent voir absolument tout ce qui les entoure comme la miséricorde de Krishna. To, to be able to see everything in relation with Krishna is certainly. You must say, it's Krishna's mercy. Without his mercy, one cannot see. Donc, pour obtenir cette vision que tout est la miséricorde de Krishna, on a besoin de la miséricorde de Krishna. Unlimited ways we can, as we move forward in our devotional service, see Krishna's mercies. Even sometimes devotees leave the Krishna conscious practice. Sometimes devotees leave practicing Krishna. Quelquefois, les dévots, ils quittent la pratique de la conscience de Krishna. Wouldn't exactly say that's the mercy of Krishna, but... Je ne dirais pas que ça, c'est la miséricorde de Krishna. Indirectly, um, there's some other factor involved um, either to in our own hearts we feel well God had said this himself he said what did I do that caused you to go away like this what missed, what offense did I do to you or the voice sees it like that donc il euh, y a des témoignages de Prabhupada lorsqu'il y avait ces situations qu'il rencontrait où il témoignait que il, il priait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne elle quitte la conscience de Krishna Quelle offense est-ce que je lui ai faite so From another point of view, a devotee, there's no loss in their practice, so to speak. Whatever they've done, permanent benefit is there. They may have to learn other things first before or go through certain experiences before they're again ready to, you know, take up the path of surrender, whatever you wish to call it. Pour les dévots qui quittent la conscience de Krishna, euh, tout d'abord, les personnes, elles, euh, bénéficient, euh, elles bénéficieront pour l'éternité de l'avancement qu'elles ont fait. Et quelquefois, euh, il peut se passer qu'elles ont besoin d'expérimenter quelque chose d'autre pour euh, avancer un petit peu plus sur euh, le, le chemin de l'abandon. Krishna's mercy is working there too, because he's keeping an eye on that person. Et en fait, euh, Krishna n'abandonne euh, jamais cette personne qu'il a adorée. Il garde, toujours, il garde toujours un œil sur, sur elle. And Krishna takes a personal interest. They rendered service. Et 
Krishna garde toujours un intérêt particulier à cette personne parce que elle a you know, whatever reason, they are independent, of course, misuse of independence, whatever you want to call it, they go away and get back into the Maya or whatever it is, but Krishna keeps an eye on them. Donc, euh, right, peu yeah. importe comment on explique cela, c'est le, le, la mauvaise utilisation de notre euh, libre arbitre. When Mais I, Krishna garde toujours un œil sur ces personnes. When my godbrothers told me that, he said, he went away for many years and tried to, tried to go away. Donc, euh, je parlais avec ces personnes. Who was it? Un godbrother. Ah, je answer. parlais avec un frère en Dieu. Euh, qui me disait euh, so wherever he partir. went, it's like Krishna popped up everywhere, you know. <laughs> he's like, he's like de Krishna, look, he's trying to be a complete karmi, you know. He goes to a party and so on. So he's a complete karmi. He goes to a party, they're taking drugs and smoking or whatever. He said, I went to a party with all the people. The first person he meets, they say, you won't believe what happened to me today. I met the Hare Krishnas on the street. They gave me this book. Would you like it? You know, every way went, this was going on, you know. Donc j'allais à cette fête et je rencontrais la première personne qui me disait. Went to a concert, you know. Qui est-ce que j'ai rencontré? First thing on. J'ai rencontré les Hare Krishna. Ils m'ont donné ce livre. Boy George comes on singing, you know, whatever. Bow down, Mr. Hare Krishna, Hare Rama. Donc une autre fois, il y a un concert et puis il y a Boy George qui est quelqu'un qui apprécie beaucoup les dévots qui venaient pour chanter le Mahamantra sur scène. He couldn't get away with it. He kept meeting people who just tell him. Il n'arrêtait pas de rencontrer des personnes. Why don't you come with me? I'm going to the temple or something, you know. Il n'a pas rencontré des personnes connectées à Christian. Sure Donc après quelques années, il est retourné dans la prison. Il needed that little. I know many. We've all gone through it to some extent, of course. Some devotees very clearly have gone through it. And they've just let go of the last vestiges of the idea that I can enjoy this world. So Krishna's hand is still working. There. Donc en fait, pendant ces périodes-là, les personnes elles ont souvent appris des choses très précieuses euh, et ces, ces périodes de leur vie. Elles leur ont fait abandonner euh, des, des, juste ces tendances ou ces idées que je peux vivre indépendamment. And even today, Narottam Das is still about the last words of Narottam Das before he left this world. My dear Lord, please give Krishna Prema to all living entities. Et Narottam Das Thakur, les, les derniers mots qu'il a prononcés avant de quitter ce monde, c'était s'il te plaît, mon Seigneur, euh, donne l'amour la, de Dieu, donne Krishna Prema à tous les êtres vivants. Well, that offer is there. We just have to take it. Krishna's mercy is there. We just have to take it. La miséricorde de Krishna est toujours là. C'est à nous juste de la prendre. Krishna knows what's required. Krishna sait ce qui est requis. Anything else? Non. Y a-t-il une autre question? Yes, my secret. <laughs> oh, adjusting the phone. I think. Wait. No, c'est si quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui, bien sûr. Si on tolère si on tolère quand quelqu'un nous offense. Et quand on voit quand on tolère euh, quand c'est on l'aide qu'il développe ses mauvaises qualités mm. encore plus. Sometimes we tolerate some offenses by someone, and then an idea may come that if I tolerate, he will go on with his insults to other devotees. Yes, it is not good that no. I tolerate. No, not well. There's two things which we mentioned briefly earlier, actually, but there's two things. Donc il y a il y a deux points importants euh, dont on a parlé d'ailleurs. You may yourself. Be able to see it from a Krishna conscious perspective. Donc, on peut être capable de voir euh, la situation avec un point de vue dans la conscience de Krishna. But knowingly, to be, let's say, numb or, or dumb about the other person's behavior is not good for them. 
Donc en fait, être complètement euh, aveu aveugle euh, et laisser les personnes euh, agir euh, de façon euh, si offensive, ce n'est pas bon pour eux. And we see both, let's say, reactions, or both ways of dealing with this sometimes. Sometimes the devotee will just tolerate and go away, and so be it. Krishna will take care of sometimes the devotee will see. Donc il y a deux types de, de réactions. Une première réaction où le dévot juste il tolère complètement et il le part et puis il dit bah Krishna lui apprendra un autre jour mais voilà il peut que tolérer. But especially when you're living in a society and there's somebody who's actually a, a um, offender or call it a, a rascal. A rascal, okay, whatever you want to call it. I mean, they may not see it that same way, but just say that's how it is. Donc, donc une autre situation, imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment très très mauvais, euh, qui, qui est un offenseur. They're always, you know, exploiting others. They're always. Toujours à exploiter les autres. I the words are words. I can't get it right now. But... And you know, you can see it. Your, your duty is to. It may not be your duty to deal with it, but your duty is to point it out to those who should be dealing with it. Donc une autre. Oh, excuse me. To point it out to. Point it out. For those who should be dealing with this, the police, the temple management, it depends who you are, the boss, whoever it is. Donc notre devoir, si on rencontre de telles personnes, their mother, their father, something like that. C'est d'en informer les personnes qui sont en en lien avec lui, par exemple, une autorité qui est en lien. Whose duty it is to deal with this. En fait, c'est c'est pas forcément notre devoir de le corriger, mais il y a des personnes qui sont des autorités pour lui. Euh, qui peuvent euh, s'occuper de lui. Donc c'est notre devoir de réagir et d'aller voir ces personnes-là. One of the main reasons for the whole Damodar pastime behind it was the other gopis, they were complaining to Mother Yasoda. Your son has such a naughty boy, he's such a rascal. Donc une des raisons du, du euh, Damodar... You should do something about it. C'est qu'il y avait beaucoup de gopis qui allaient voir Mère Yasoda et qui disaient votre enfant, il n'arrête pas de voler notre, euh, notre beurre et il faut le corriger. C'est un coquin. So, on your own behalf, you feel no animosity, you feel no anger towards that person, maybe towards the activity, but not towards the person. Et euh, d'un point de vue en fait, personnel, euh, de façon subjective, on, on ne ressent pas d'animosité envers la personne. Peut-être qu'on condamne l'acte, mais on ne ressent pas d'animosité contre la personne. Et on peut aussi être très perturbé, se sentir offensé, mais, to to help, mais help. il faut quand même réagir et il faut demander à quelqu'un euh, a une autorité de faire quelque chose. The more advanced the body may also go, please help that person. Et d'un autre... Euh, euh, more advanced the body, somebody's offending you, right? but you're more advanced, so you don't feel, you don't take an offense. Donc un autre dévot plus avancé peut, peut nous aider à euh, organiser la situation. And you may go to the authority also and say, please help the offender. Et aussi, vous pouvez aller voir l'autorité et dire, s'il vous plaît, aider la personne Christ. qui a, qui a, au fond, qui a... Jesus Christ, he was praying like that, wasn't he? My et Lord, please forgive them, they do not know what they're doing. Ah oui, pour que l'autorité, elle pardonne l'offenseur. Et même Jésus-Christ, il a prié comme cela. Il demandait à Dieu de pardonner les offenseurs. Perfect example, we can't imitate, but he wasn't taking any offense on his own behalf. Mais Jésus-Christ, il ne prenait aucune offense personnellement. Any more than a mother. I mean, the child may spit at the mother, puke on the mother, kick the mother, bite the mother. Does the mother get angry? Hey, take this, you rascal! How dare you do that? Donc, euh, donc exactement comme une mère, elle peut prendre en fait euh, tellement d'offenses de son enfant. Tolerate. Son enfant peut cracher dessus, She frapper, mordre, elle prend colère, mais elle prend jamais l'offense personnellement. Elle va pas se mettre à le frapper. If someone euh, else did that, par, she would par, probably get upset. Par, par énervement. You may, you know, you saw the baby bite the mother, so you go along and bite her as well. You'll be in trouble. You just said, kiss, you kissed the child just now, and I did the same thing, and you punched me. You called the police. 
Mais si quelqu'un d'autre à l'extérieur de la scène arrive pour avoir et a le même comportement que le bébé, alors la mère, elle va pas réagir de la même façon. Different situations there, of course, but the heart in the heart of the advanced devotee, at least we should at least hear about these things. We can't imitate. Either way, for the benefit of others, at least in a society, then we go to those who can help them. Donc le, le principe, c'est que pour euh, vraiment aider euh, ces personnes-là, il faut euh, trouver euh, des autorités qui peuvent l'aider ou qui peuvent réagir. And don't forget, we're also one part of society, so we're also one of those people who needs help. Et il faut jamais oublier que nous aussi, nous sommes des éléments de la société et on fait partie aussi des personnes qui ont besoin d'aide. So when we're in difficulty or we feel we've been, you know, exploited or whatever word, victimized or something. You go to somebody who you can reveal your heart to, and maybe an authority who can try to sort this out. Et de la même façon, si on est victime de toutes ces choses et puis qu'on se sent offensé yeah, ou exploité, eh bien, euh, il faut aller voir une autorité et euh, lui. Interesting subject. You know, Jesus Christ, for instance, said, you know, what did he say? Turn the other cheek. Yes. Now, how far did he go there? This is. The inner mentality of a devotee, but the external situation has to be dealt with. So, l'attitude intérieure du dévot, c'est que si on te frappe sur une joue, alors tu tends l'autre joue. Euh, c'est ce que nous enseignait Jésus Christ. Mais donc ça, c'est un, c'est l'attitude intérieure, mais extérieurement, quelquefois, il faut réagir. We will sometimes, some, sometimes find a situation. There's nothing you can do. You can't do anything about it. Et, Quelquefois, on rencontre des situations et yeah. il n'y a rien à faire. <laughs> you're in a helpless situation, so what can you do? You can pray to Krishna and tolerate, but you have no one to go to. Et quelquefois, on est dans des situations où on peut aller voir personne, donc on a juste à tolérer. You're arrested or you're surrounded by, you know, whatever it is. On peut être arrêté ou entouré ou agressé. That is easy, then you realize that there's nothing else. You really have to take that kind of tolerate, but really take shelter of Krishna. Donc dans ces situations, bien sûr, il faut tolérer, mais c'est les situations quand on ne peut rien faire que dans les dans lesquelles on peut pleinement prendre. Whatever prendre the situation is, whether we're advanced, or not so advanced, whether it's this situation or that, the principle is to take shelter of Krishna. Donc le principe That's de toute façon dans toutes les situations qu'on rencontre, c'est de prendre refuge en Krishna. Not just to tolerate or not tolerate or tell someone or not tell someone. But the principle is to take shelter of Krishna. Pas uniquement de tolérer ou ne pas tolérer ou aller voir cette personne ou cette personne. L'essence c'est de prendre refuge en Krishna. But as we started right at the beginning, if we take it upon ourselves to spend our time, our energy, our life just trying to get our own back on people, getting revenge, getting justification, you'll spend your whole life just thinking of mundane action and reaction. Et comme était indiqué dans le verset du début, si euh, on met sur nos épaules de régler toutes les injustices et de, de méditer, en fait, et si on est toujours absorbé dans, dans toutes ces situations et toutes ces, toutes ces réactions difficiles karmiques, alors notre vie va être un enfer. We try our best to follow the process of referring to Guru, Shastra, Sadhu, like that. Et notre, euh, en fait, notre ligne, c'est de toujours euh, être en ligne avec les instructions données par euh, euh, Guru, euh, Shastra et Sadhu. As to what is the right course of action in different situations. Pour comprendre quelle est la meilleure euh, réaction, le, le meilleur easy. acte à prendre en fonction des situations. Not always easy. You take, for instance, the court of the Kauravas when Pandavas were the gambling event, well, they lost everything, including their wife, Drupal. Prenez la scène du jeu de dés où les Pandavas ont tout perdu. Even Bhishma, Drona, they were all silent. They didn't, they didn't do anything in that situation. Pendant cette injustice que les Pandavas ont vécu. It's very difficult sometimes to interpret exactly what is the exact right thing to do or not to do. Pendant cette injustice, même Bhishma et Drona, ils n'ont pas réagi. Ils ne savaient pas quelle était la meilleure chose à faire. Ils étaient restés Bishma silencieux. Bhishma dit que parfois, le dharma est très difficile de ascertain l'exact right, you know, way to apply it. Et même Bhishma, il a dit, quelquefois, le dharma est tellement compliqué à comprendre et on, on ne peut pas savoir 
quelle est la meilleure voie à suivre. We look at Gadara Pandit, for instance, when Balava Bhatt was trying to impose his whatever version of Srimad Bhagavatam upon him, he, he was helpless, he had to hear it, but he was praying to Krishna to protect him from whatever offense may be incurred. Lorsque Balava Bhatt essayait de, d'imposer à Gadadar Pandit, de lui forcer à écouter son interprétation du Srimad Bhagavatam, Gadadar Pandit était, euh, ne, ne savait pas quoi faire. Il, il se like mettait that. à prier euh, au fond de son cœur euh, que Krishna l'aide, mais il ne réalisait pas. Pray to Krishna, please guide me, please, you know, protect me, whatever it may be. Just take shelter of Krishna, we're helpless sometimes. Et on prie à Krishna, s'il te plaît, guide-moi, montre-moi quoi faire. We don't know. C'est la seule chose à faire. Even Prabhupada said sometimes, dilemma. You have to ask Krishna what to do. Même Prabhupada, euh, quelquefois, il disait, quand on est face à des dilemmes, quelquefois, il faut juste demander à Krishna quoi faire. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, 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 Thank you all very much. Hare Merci à tous. Sa santé, Jananda Maharaj, qui t'aime. That's your book. That came with us. We were going to sing some sweet songs, but time is not allowed. Narotam Das Thakur. Songs. You've got song books here, haven't you? You've got this one here, yes, yes, French yes. ones at least. Oui. Yeah. yeah. Oui, oui. Good just in case. Hare Krishna, everyone. Wish you all the best. Have a great Kartik. We're leaving on Wednesday for United States. Je quitte euh, la France pour les États-Unis en mercredi. Mm. Donc je souhaite à tout le monde un très bon mois de Kartik. We'll be back for one day, but basically speaking, we're coming back for the Sunday, actually. Is that what date? When are you coming back? Ninth. Et il revient le 9th and 10th. Le 9 novembre. Saturday, Sunday. Part novembre. of Saturday and all of Sunday then. We leave on Monday and then we'll be back again for the Prabhupada book marathon. Et après je pars pour, je pars lundi et nous Which is coming very close now. Pour le, le just, mois de distribution I des think, de Prabhupada. Just five weeks away. Ooh, almost tomorrow. Le 5 semaines. Huh? <laughs> you said five weeks. Five weeks, <laughs> not months. <laughs> Jeez. Won't get very far with you. Five years away next time. <laughs> Five lifetimes. <laughs> five weeks. It's not long, is it? So, it feels like five months. It feels like it's five separation. seconds. Oh, yeah. It's just time passes so quickly, to be honest, before we notice. And uh, well, let's see what we can do together this year. We, unfortunately, we're without Rasananda Sankirtan Prabhu. Mm. We're without Gornacharaj Prabhu. Mm. Two oui. Maharatis. Rasananda Prabhu et Gornacharaj Prabhu ne seront pas là pour la distribution malheureusement. Not with us this year, unfortunately. But Ravatananda Prabhu is coming. Ravatananda God willing, Krishna willing. And Harini Pumata should be here the whole month also. Et Harini in Paris, she will. Yeah, yeah, most likely. So let's see, Rasi Kananda is also with us. Yeah. And let's see. Yeah. Everyone can do that a little bit. Doesn't matter. The motto is a little by a lot. That's one of we. We have both, a lot by a little and a little by a lot. So both can go on simultaneously. So, Rasi Kananda will be talking to you over the next few weeks to see what part you like to play in the marathon. Rasi Kananda? Oh. He'll be, he's coordinating. Rasi Kananda va être le coordinateur du marathon cette année. Hare Krishna. Hare Krishna. Je crois qu'il y a des... Ah oui. Is it raining? That noise is raining. A little bit. 
rain is coming down. That's the, because of the Sangatan Yogi, you see, already before the marathon starts. What beautiful looking cookies are these? Who is the cooking artist? Mm -hmm. uh, I think it's uh, Rasalila Mandaji. Rasalila. You prepare these brats, cookies? Or brats. Mm -hmm. Rasalila, c'est vous qui avez fait les cookies? Glorious, beautiful looking cookies. Ils sont très beaux. They're too good to eat. Ils sont trop beaux pour être mangés. They look too nice. Thank you. Yeah, they're decorative. I don't know if anyone wants to eat them. Okay, somebody is very keen. Here's the first notebook. Oh, going to have. Yes, some prashadam. There's prashadam for you. Wow, isn't that wonderful? What's all this? What is it? What's Ram Badru doing? Hare Krishna, that's for you. What's he doing? What's all this? I can't eat halwa. Oh, for distribution. Okay. Open up the halwa. Who wants to distribute the halwa? Take it away. Take one with you. Take it home. Oh, wonderful. I can't eat jaggery either. Nor can I eat semolina. No semolina, no jaggery, no sugar. Hare Krishna. Hurry, hurry. Come on, come on, don't be shy. Come on, quick. Can you order the taxi, Rohini? Yes. Get these brahmacharas back home. Huh? How many? How many people? There's four in the Sanctam party. They've got to get back there. They've got to do daily worship and cooking and Sankirtan and everything. Mangland has got to drive at five o'clock in the morning to Beauvais. Even Anders leaving to Beauvais and Yes, so yes, so Martin Andan, probably doing daily worship in the morning. Yeah, you me, Yadurani. Yes. Are you gonna be? Are you gonna be around during the marathon? Uh, whole month. Whole month. Here you go. You talk. We want you. You may have to be the the saving grace of the marathon this year because all the devotees are going back to their homelands. Don't depend on just Harini. Akshay Nanda Prabhu. Hi, Bob. Hi, Oh, look at that halibut. It looks super good, but what are we going to do with it? There's halibut here. Somebody can help distribute it, please. It would be all night. Who likes some lovely halibut? Oh, here, go for it. Go for that. That halibut looks sublime. This is yours, Maharaj. Yeah. Mmm, that raisin is out of this world. Whoa, look at that raisin, look at that nut. Oh my god. Mm, nice. I can't take jaggery, I can't take... I'm not supposed to take semolina. Mm -hmm. Okay. You make? Yes. Your wife or you? No, I make. Wow. Halibut? No, I mean, I can have distribute. Oh, yeah. Go for it. There we are. Someone going to help distribute. Merci, Maharaj. Yes. Oh, dear Krishna. oh wow. Anybody like some halibut, you're welcome. Halibut. Anyone else? Everyone's had? Goranga Polite Habe Pula Keshiri Hori Hori Haliba Haliba Hori 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 Tenai Yane Babi Nihana
Those gentlemen had, but those Indian gentlemen they took? I don't know if they took it. Give to those Indian gentlemen. And take this also, serve that to them. Give them some of that. Hare Krishna. When do you want to leave Maharaj? Huh? As soon as possible, because they've got to get back to the temple. Okay, because if I order it, it, it will arrive in three minutes. How? In three minutes it will arrive. Oh, well, give us, give us about six minutes. But I have to order two. Why? Because one big one is only six seats. And uh, like the six in the back, one in the front. No, like this is the maximum six. Oh, I see. We can do two or four. It's even cheaper than get, getting for one of six. Oh yeah, they get small ones, two, two or four. But I can only order one. Uh, I what? cannot order two simultaneously. Well, order one. Get the Brahma showers back. Yeah. Brahma okay, I can do back. that. They'll get ready. Uh, and then we can, the other one can take us back. Yeah. I, mean, I can go on the train. But it's not quite cool no, we, we're going to order two cars. It's cheaper to order two than one. Apparently. Yeah. That's what it looks like. One is big one's 40 euros and two small ones are 18 each. Yes. The big one only takes six, the two small ones take four each. Three each or four each. Something like that. So well, maybe if you're ready, if the brahmacharas are ready, we have to go quickly. Have you got a car? How did uh, your own come? He came also with you in the train? You have a car at the station or not? All came by walking. So the four of you should go now. Car will be here soon. Is that right, Rohini? Uh, yes. Those four it's can go straight away. The driver. Let's get them out. They they have to be ready though. Where are they? Uh, I'm still looking for. One. Otherwise, I can try with Uber. This, if this one. We have a few seconds. Nambadra Prabhu, Hare Krishna, glories to Prabhupada. Hare Krishna. May you always serve nice prasadam to the devotees. What you can do, serve nice prasadam, it's a wonderful service. Are you going to be here in December or are you going to be in India? When are you leaving? I'm waiting for passport. You don't have a passport. Your wife my doesn't. Mother, mother. Yes. Maybe this week. Oh, very soon. You won't be here. You will cook. We have.